la composición de la miel. Y es en la caricida, creemos los que hemos estado viendo este producto a nivel mundial, que se puede utilizar entre cosechas de miel, que no vas a tener ningún problema entre lo que hablaba Pepe, por ejemplo, acabar una miel de azar, irte directamente a otra y en los primeros días de mielada utilizar este producto. No vas a tener problema. Pero claro, algo malo tiene que tener. Lo malo, muy peligroso para el apicultor. Pues, bueno, como todo, es muy peligroso si no se toman las medidas adecuadas de seguridad. ¿Vale? Y os detallaré cómo los compañeros que están trabajando con él lo hacen. No está recomendado para colmenas muy débiles o con carga muy alta de barroa, porque entonces con este producto no hace falta que la mate tú, que ya te la mata el producto. Esto es para utilizarlo con colmenas fuerte y con una vitalidad muy importante. Este producto lo malo que tiene también es que tiene muy mal funcionamiento en bajas temperaturas, ¿vale? Pero claro, es que para las altas temperaturas ya habíamos recomendado el otro, ¿vale? Que acabamos de, de terminar. Este en bajas temperaturas no funciona o funciona muy mal. Y lo que nos daña a la gran cabaña eh, española es que no hay estudio en las colmenas Lalle con este tipo de de formulación el ácido fórmico al 60, 75 y 85% está autorizado en varios países de la Unión Europea entre ellos Italia tiene uno, una formulación Alemania, que aunque nos parezca raro que allí todos son apicultores aficionados tiene tres formulaciones de ácido fórmico Portugal tiene una y Austria tiene, me parece que tenía las cuatro tiene estas tres más, más otras, me el 70%. El 50%, gracias. El formato, aquí veis el formato de 5 litros, que se adecua a, una, a, un, a productores de, de grandes explotaciones. Hay formulaciones de 25 litros, hay formulaciones, ahí veis, de un litro. ¿vale? El producto que es mayoritariamente está autorizado, hay otras marcas, pero mayoritariamente es la PIFOR. Aquí veis el, el uno alemán, al 85. Este no conseguí saber qué idioma era, creo que austriaco, al 75. Y aquí veis otro al 60. ¿Vale? Todo esto eran eh, terminaciones autorizadas de venta en, en comercio. Importante, esto es muy importante. De, de que todo el mundo tenga constancia de esto tanto en los países que se utiliza como cualquier tipo de prueba que se pudiera hacer es un ácido nunca hay que olvidarlo gafas de protección careta para respirar al lado del ácido es fortísimo igual bueno, aquí veis algo bien hecho está rellenándolo tiene su grifo seguridad la máscara y la cara ¿veis la cara? Esto si te entra dentro de un ojo, lo único que, que te quita lo que te ha entrado es un trasplante de retina. ¿Vale? No te puedes echar agua, no te puedes echar esto quema, ¿vale? Te está quemando. ¿Vale? Estas son algunas fotografías que nos han remitido gratuitamente. Esto donde era el dedo de apicultor, ¿veis? Es una pequeña gota, una pequeña gota que cuando te cae el ácido va comiendo, va comiendo, usted echa agua y aquello no para, y al día siguiente te puede permitir quitarte todo el... Pero, como bien os he dicho, con seguridad este producto se puede trabajar bien. Este es el producto. ¿Cómo, lo, cómo se lo llevamos a la, a la colmena para que mate la barroa? Pues tenemos dos tipos de, de evaporadores de ácido fórmico que nosotros sepamos que está trabajando adecuadamente ahora en la apicultura. El evaporador Nassenheider, que nosotros solemos llamar el alemán, por el nombrecito que tiene, el alemán, al 60%, y el Apronova Ford, que es italiano, al 85%. Aquí veis al Nassenheider, si queréis os digo el alemán, que me, que me cuesta más trabajo. El alemán, ¿vale? Veis aquí el botecito, aquí es donde va el ácido, y aquí es donde va la, la mecha, en las mechas, distintas mechas, 
por aquí esto está dentro del recipiente del ácido y el ácido se mueve por aquí aquí lo podéis ver ¿Veis? este es el ácido lo... el compañero italiano que me hizo la foto le puso o, o otro para que podamos contemplar el ácido es transparente ¿vale? entonces esto era un líquido para que podamos ver el funcionamiento esto va lleno de, de ácido y el ácido va por aquí hasta que gotea y aquí hace la, la evaporación. El ácido fórmico, la evaporación la hace hacia abajo. Es decir, va en la parte de arriba, baja, va matando barroa y sale por la piquera. Y aquí este es el bote. ¿Vale? La cápsula y aquí es donde va la evaporación. Y ahora. El futurible, si se autoriza el ácido fórmico con este evaporador en España, tendremos dificultad para colmenar al aire. ¿Por qué? Porque este modelo no está probado eh, eh, la tapa de la aire, no cabe, tiene 7 centímetros de alto, o sea, que no tenemos posibilidad de, de cerrar la tapa. Están probando los alemanes el, for, perdón, el, formato, el formato cuadro para poder meterlo dentro de la colmena. Eh, todas las colmenas que tienen la tapadera muy baja tienen dificultad para, para trabajar con este producto porque va encima de los cuadros ¿vale? necesitan tener todos los cuadros abiertos para que el ácido fórmico baje hacia abajo por su sistema de goteo tiene un goteo muy rápido como bien habéis visto aquí esto es muy rápido, este puente es muy rápido y la evaporación la hace muy rápida y puede ser muy agresivo en colmenas con poca ventilación ¿vale? la colmena Dada and Black que la mayoritariamente se utiliza en Italia y en Francia tiene muy buena evaporación y el ácido fórmico funciona perfectamente por el tipo de, de, de evaporación que tiene el Apronova Ford el, el otro evaporador es un, es un botecito cuadrado que se llena de ácido fórmico y veis aquí la pequeña mecha con la cual evapora el, el fórmico y, y ve, va dentro de un cuadro el, el cuadro va dentro de la cámara de cría no va como el, el alemán va, va dentro, el alemán va afuera encima de los cuadros y este va dentro de la, de la cámara de cría y veis que va un taponcito de seguridad que lleva puesto cuando llega al campo le quita el taponcito le pone veis aquí la mecha con el tapón de evaporación y lo pone dentro de la colmena este sistema de seguridad también lo lleva el alemán porque en el transporte es muy importante muchísimo, que esto no se te habla dentro del coche esto huele muchísimo muchísimo, muchísimo, tiene un efecto eh, de olor muy grande y algún otro compañero tuvo problemas con esto porque se te rompa un bote o porque lo lleves dentro del, del camión y se te derrama tal, ¿no? Aquí veis, montándolo, como lleva la mecha, esto ya en campo, como lleva la mecha, el taponcito, veis esto, ¿sabéis lo que es? Un guante, esto es un guante, esto no se puede trabajar nunca, nunca, nunca con las manos, siempre con guante de seguridad, porque el ácido ya habéis visto como te deja arder. ¿Vale? Y ya, el apicultor acabado, pues simplemente lo introduce dentro de el nido de cría ¿Veis la... es una colmena tan black ellos le, le ponen un carril para el tema de, de aprovechar después el, el propóleo y la, le meten en, en el centro de la cría y es donde hace el efecto el ácido fórmico igual que en el modelo alemán si se autoriza el ácido fórmico con este evaporador es muy versátil y muchas posibilidades para trabajar en colmena Lion, porque como os he dicho anteriormente, va dentro de la colmena, no tiene que tener la tapa, no la afecta para nada. Por su lenta evaporación, tiene 16 días de tratamiento, consigue eliminar o parar toda la cría abierta y la cría que tiene, tal como van haciendo la, la barroa, la hace muerta. Ya os he dicho que mata la barroa dentro de, de los vértulos. Y hay otro tipo de tratamiento, en tiempo corto, 6 días 
con el manejo del ácido fórmico y la colmena es un tratamiento perfecto para lo que hablábamos anteriormente eh, un tratamiento entre cosechas de miel cercana y aquí un poco llegando a, a las conclusiones finales muy importante todos los productos aquí mostrados son marcas comerciales y tienen un registro de medicamentos que tenían en algún país y yo, yo, sí es verdad que animo animo al Ministerio de Agricultura y a la Agencia del Medicamento Veterinario a que realice todos los esfuerzos que estos productos de lucha contra barroa para registrarlos eh, en España, porque están autorizados en otros países entonces eh, nosotros creemos que esto puede hacer muchísimo bien a, a los apicultores en su manejo y a la apicultura, porque mmm, no es de recibo como siempre decimos que la Unión Europea está bien para el tema impuesto, está bien para el tema político, pero cada vez que hay algo que creemos que si es bueno en Italia, en Francia, en Alemania, en Portugal, ¿por qué no es bueno en España? ¿Por qué hay tanta traba para que ciertos medicamentos lleguen aquí cuando están totalmente extendidos por toda, por toda Europa? Y como veis, algunos de ellos en Latinoamérica, el doble mercado, el de tener un producto en, en Latinoamérica y no poderlo utilizar en la Unión Europea simplemente por temas económicos. Entonces nosotros animamos a que esto se haga una realidad y podamos trabajar con esto. ¿no? Entonces, a partir de ahí, perdón, a partir de ahí eh, nosotros pensábamos que deberíamos hablar porque hay otros, otros tratamientos. ¿no? Y ahí es verdad que podíamos hablar de toallitas de ácido oxálico. ¿vale? Famosa eh, receta de, de internet que todos tenemos, que todos hemos probado, que sabemos que hay, que no hay. Entonces, mmm, el tema de la, de la toallita eh, es algo que, que podíamos haber hablado, pero que al final lo hemos puesto en, la, la, en el plan otros. El tema de la formulación, como he dicho, que cada apicultor tiene una fórmula. De la toallita pasamos a la vilera. Vilera no es dioxal, es una, una pequeña variante. ¿vale? El tema de, de hablar de rasca la cría. Bueno, hay compañeros, sabemos, anoche hubo una, una presentación, sabemos que hay un, un manejo que se está utilizando, ¿vale? que está ahí, está en el mundo apícola, que, que podríamos hablar. Podríamos hablar del hongo antibarroa. ¿vale? Hay varios estudios latinoamericanos que están trabajando con hongo para que eh, se disperse por dentro de la colmena y que mate a barroa un elemento totalmente ecológico y que sea respetuoso con la abeja. Bueno, sabemos que hay por ahí, pero ahora mismo el tema de hongo está totalmente parado porque cada vez que hemos hablado con los investigadores llegan a, un, a una puerta difícil de abrir, que es el hongo mata barroa, pero es muy difícil repartir el hongo en el tiempo ¿vale? para que se disperse muy despacio y que toda la cabaña de la roba muera, porque no puede ser que esto funcione 24 horas, todas las barroas que hay mueran, pero a partir de 24 horas el hongo no tiene efecto. Este es el, el problema mayoritario que hemos visto de, la, de estas compañeras. Y también lo podíamos hablar. Perdón. Podríamos hablar de algo que hay últimamente por, por internet de el escorpión antibarroa. Un pequeño escorpión que vive dentro de la, de la colmena, que mata la barroa, se la come y tal. Ya hemos visto en Italia y en España este tipo de, 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 de dinámica de escorpión come barroa. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cada vez que metemos un químico, no lo cepillamos. Lo hemos visto funcionando, algunos compañeros que llevan un manejo, eh, como os hemos mostrado, no muy agresivo con, el, con la barroa, y, y hemos visto que, que esto es capaz de vivir dentro de la comida. Podríamos hablar de alejar tolerante a Barroa, que también hay algunas líneas de estudio a nivel mundial de alejar resistencia resistente a Barroa. Pero hasta ahí, porque nunca hemos visto nada más que después del título vacío. No hemos llegado a contemplar nada. Lo mismo, nosotros no nos llega la información, pero hay algo más. Podríamos hablar de la cerrilla 4.9, que también es algo que está por ahí que veáis que me he cogido la, la lesión bien, ¿eh? 
que yo estuve debatiendo con el fundador de la, de la cerdilla 4.9. Pues lo dejo ahí como anecdótico. Y podríamos hablar del ácido, eh, el spray de ácido oxálico puro y agua. Pero todo esto me lleva a que aquí no hay estudios de todo esto que os he dicho. Ni hay medicamentos veterinarios autorizados. Ni manejo oficial, que por mucho que nosotros queramos vender esto, el manejo oficial, todavía ningún documento oficial, he visto algunos manejos que nosotros mismos estamos haciendo. Y yo no conozco nada, nada autorizado de lo, de lo que anteriormente hemos comentado. Muchísimas gracias por vuestra atención. y las colmenas no fueron viables para producir. Bien. Y la barro. Y la barro. No, nosotros siempre decimos, cuando comentamos esto, Pepe la información que tuvo la remitió a, al chico de MAP, al representante, porque muchas de las pruebas, el primer, el primer tratamiento de, de Checkmate que vino a España, vino por una, una autorización excepcional para que Pepe lo utilizara. ¿vale? Entonces, hicimos la prueba que era que no, no le gusta, es muy meticuloso. Y entonces eh, el laboratorio tuvo la confianza de que Chenmai vino el año siguiente, lo utilizaron los valencianos, y a partir de entonces, eh, él fue, también fue el primero que dijo que dejaba de funcionar Chenmai. El BAC, lo utilizado, él tiene la colmena que recomienda el tratamiento, colmena de, de, de cuadro abierto y alza, pero lo que sí vemos, y corregidme Pepe si me equivoco, es que hace un... Una, un reparto muy agresivo del fórmico y la, la colmena no tiene respuesta. No sabemos si es por, por abeja negra, o, pero no le vemos un resultado. O... El problema del, del fórmico en, que se pone encima, ¿vale? la liberación durante los tres primeros días es muy rápida. Entonces ahí es donde le hace el daño a la colmena. Hace un crecimiento... Bueno, muy rápido de la evaporación y luego cae. Entonces, durante los tres primeros días hace muchísimo daño, mata algo de barroa, pero a partir del tercer día prácticamente no mata nada de barroa y termina de liquidar la, la colmena. Esa es mi experiencia. ¿Alguna duda? De los sálicos, una vez que está en contacto con la glicerina, lo que hacen en otros países, o algo de aquí. Uno que está contando con la glicerina le pones en, eh, se pone en cartón, ese, ese residuo que queda se puede aprovechar o pierde. No, la, la, yo estoy hablando con los, los argentinos y ellos una vez que retiran la tira, yo recomiendo a los 42 días cuando finaliza el tratamiento de retirar y tirar. Y, y... Porque supuestamente, supuestamente me, la abeja ha ruido y ha limpiado el cartón lo máximo posible. Hay veces que la, la colonia es fuerte 
lo retira, te lo retira desde el, desde el marco hacia abajo, te lo retira todo, y si no, lo ves como muy fino, porque ella ha intentado limpiarlo todo. Me refería a, lo, a, a escurrir, no es lo que escurre. El, el líquido, el no, 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 eso no escurre. La, el producto comercial no escurre. Claro, yo te hablo del que hacen en Argentina, que no es comercial. Tú me hablas de, de la receta magistral de entender. Supuestamente, y esto es ya una inventiva que me hago yo, supuestamente eso hay que dejarlo un poco escurrir antes de poner. No puedes poner luego, y esto me lo estoy inventando. ¿Y eso que escurre? Te preguntaba ¿Quieres si que dejar que tiene seque. cualidades o no tiene cualidades? El problema, el problema de, 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 como te lo dije, de la experiencia de los compañeros italianos es cuando, cuando hay mucha humedad dentro de la colmena y la tira, la tira de cartón fuerza, fuerza la liberación de los oxálicos. Si tiene que liberar uno, con esta humedad lo que hace es que libera 15. Y eso es lo que hace daño a la colmena. Yo te iba... Bueno. Ahora mismo eh, no hay una, una postura de registro por ninguna de las partes, no sé, posiblemente el ácido oxánico sublimado tenga registro, pero tanto el fórmico como la tira no hay una propuesta interesante por las casas comerciales que lo, lo tienen patentado oficialmente. Te iba a preguntar una pregunta un poco elemental, igual, de esto. el ácido sálico sublimado, ¿qué efecto tiene sobre la barroa que la mata? ¿Y por qué la, para la abeja y para la miel es inofensivo o inocuo? Eh, todo esto... Que es, bueno, pura. esto es... No ya te digo que es una pregunta, pero bueno, es no una... No una información científica, pero lo más cercano que me ha llegado con compañeros que han hecho pruebas, el ácido oxálico lo que quema es la cutícula de la barroa, la, 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 la cáscara, no sí. la cáscara de la, de la sí, barroa, sí. la quema, la abraza, y la de la abeja es un poco más gorda y no llega ah. a quemar. Hay, hay veces que el, la, el ácido oxálico con, con abuso puede debilitar un poco la vida de la abeja, recortándola un poco, pero la utilización que le estaban dando los compañeros, los compañeros italianos, que es lo más cercano que tengo uh -huh. información, era... Tres, tres tratamientos. ¿vale? Hay pruebas hasta de 20 y no afecta a, a la colonia. ¿vale? Ahora, ahora, ahora la, que lo has claro. El ácido oxálico, eh, el tema de residuos, eh, hicimos una prueba este verano con el costal, ¿eh? la misma, el costal. Y un poco en respuesta a la compañera que me preguntó arriba. Eh, hicimos una prueba de un goteado 15 días antes. ¿vale? Y castramos parte de la cámara y el, el, el opérculo lo pusimos todo junto lo metimos en una máquina de, de prensa en frío, a ver el tornillo en frío ¿vale? y sacamos un bidón de miel el bidón de miel lo hemos mandado a analizar a, a, a Plica que algunos de vosotros conocéis el, el laboratorio alemán de referencia de, de miel mundial y nos mandan el parámetro del ácido oxálico goteado 15 días antes de la cáscara ¿vale? El marcador, el marcador de mi tipo de miel, que era la miel de girasol, era 33 y, y mi miel tenía 28. Para que te hagas una idea, y es todo concentrado, todo la, el opérculo de, de este tipo de miel. Uh -huh. ¿Vale? ¿Alguna duda? Eh, ¿Ya que has mencionado? ¿Hay resistencia a los ¿Qué se sabe? No hay científicamente eh, algo escrito. A nosotros no me llegan, me llegan eh, referencias de... Esto no funciona, ah, bueno, más que de una resistencia científicamente demostrada. Madre, madre, me llega más el no funciona, pero 23, no pregunte, ¿tenía cría? Que si hay cría, te da lo mismo. Pues si tiene cría, no funciona. Por aquí había una. ¿Cuántas veces hay que repetir los sándwiches? Los gramos se repite cada cierto tiempo o no? La información que nos llega a nosotros es que se hacía en tres días el impacto. Te cuento, el día 1, el día 3 y el día 5. Sin cría. Sin cría. Después de haber retirado la cría. Por ejemplo, hace un enjambre, le quitas toda la cría a la madre y a la madre, después de retirar la cría, le puede hacer un sublimado el día 1, el 3 y el 5. O sea, la limpieza adecuada, 2 gramos por tratamiento. O sea, ¿con uno solo sin cría no queda limpia? Con uno, no. El sublimado. El sublimado recomiendan, ellos me recomiendan a mí tres, tres pasos. Día 1, día 3 y día 5. Por la, por, la, por, la, eh, eh, por la cuenta estadística de que funciona el 90%. Va a efectividad, pero 
¿Cuánto es el 90% de 1000? ¿Qué te queda? 100. Y si le damos otro, de 100, ¿qué te queda? 10. Y si le damos otro, ¿qué te queda? Una. Una carga bastante alta, barro a 40.